dans le logo Nishari, a encore les pieds dans l'eau. Cette localité située à Kousseri subit encore la furie des eaux. La population qui fait preuve de résilience se bat comme elle peut pour faire face à cette situation. Mais face aux eaux qui montent, il y a l'élite qui descend sur le terrain pour prêter main forte aux actions menées. L'honorable Kamsoulum Abba Kabir, député RDPC et élite du coin, y allait prendre la mesure de la situation, mais surtout renforcer le déploiement des populations. Cette année, la situation est exceptionnelle parce que rien que les eaux de pluie ont déjà menacé la ville de Koussiri. Les crues, c'est-à-dire le gonflement des eaux du Logon et du Chari, sont encore à leur début. Et nous avons déjà atteint le seuil critique de, de l'eau, la, la, la quantité d'eau qui est autour de la ville. Donc, Aujourd'hui, en ce moment, la ville de Koussiri est encerclée, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça veut dire que nous, là, nous sommes en danger. Et il est important que les jeunes se mobilisent, les anciens se mobilisent, les chefs traditionnels se mobilisent pour que nous, tous nous prenions conscience des dangers qui guettent la ville de Koussiri. Et c'est pour cela que, huit et jour, nous, a, nous avons le téléphone accroché aux oreilles pour prendre des nouvelles de tous les coins. Et le combat n'est pas qu'à Koussiri. En réalité, notre combat est départemental. Ces sacs offerts servent à faire des dispositifs de protection des espaces et ces inondations ont eu un impact considérable sur l'organisation de la finale quatrième édition du championnat de football en cours dont le débuté est promoteur. Mais dès la nuit, l'honorable m'a appelé et je lui dis qu'Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, le matin on va se retrouver et il y aura foule. Nous remercions les présidents des clubs, nous remercions les encadreurs, les joueurs, de leur assistance massive. Et nous leur demandons une fois de plus de soutenir toujours ces actions d'action, parce que c'est des actions citoyennes. Et nous demandons à l'honorable de continuer toujours à soutenir la jeunesse, parce que quand vous soutenez la jeunesse, ce n'est pas perdu. Et l'avenir du Cameroun, demain, c'est la jeunesse. Nous n'oublions pas de remercier les autorités administratives, les chefs traditionnels, parce que vous avez vu aujourd'hui le Sudan est avec nous. Il y a un phénomène qui est tout à fait naturel ici, que nous appelons la montée des eaux de crue. C'est-à-dire que le Logan va donc atteindre son niveau maximal et les eaux vont se reverser dans euh, euh, la ville de Kousseri et la, le village Hirbou n'est pas épargné. Euh, le message que je peux donc adresser à l'endroit de euh, la population de Kousseri, c'est vraiment de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions donc barrer la route euh, aux inondations. La forte implication de l'élite constatée trouve l'appréciation de la population, surtout en ces temps des inondations.